Hello guys, this is Kaushik Shrinivas, your botany master teacher, welcoming you to Vedantu Need Tamil channel. We have assertion and recent type questions, which state to morphology complete. Now, we will enter the reproductive morphology. Okay, so we will see the first time we will see structure in fluorescence. Correct. In the inflorescence, assertion and recent type questions, how do you keep the questions? We will discuss this in the video. We will talk about this video. Again, I am reminding you guys, we are having an offline center in Chennai at Annanagar. If you guys are interested, click the link in the description. Only few seats are available for the NEED batch, so enroll soon. Let's go to the video. First question. Assertion. In Corumb, all the flowers lie at the same level. Reason, pedicels of all the flowers are of same length. So, we have Corumb in fluorescence. Correct. In the Corumb in fluorescence, நாம் என்ன பார்த்திருக்கும் மொத்த இன்ப்லாரசன்சில் இருக்குடி எல்லா பலவோசும் இந்த மாறி ஒரு convex head shape form பண்டுரத்துக்கு ஒரு same planeல வந்து இப்படி present ஆகி இருக்கும் அப்படி என் பார்த்தும் அல்லையா so நமக்கு இருக்கக் குடிய பலவோச் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரே பலேன்ல அரேஞ்ச ஆகி இருக்கும் சோ பார்க்கிற்றுக்கு ஒரு convex head shapeல இருக்கும் அப்படி என்ன பார்த்தும் அதுதான் இங்க assertionல குடுத்திருக்காங்க in Corumb all the flowers lie at the same level சோ ஒரே levelல மேல் ஒரு convex head shapeல அரேஞ்ச ஆகி இருக்கும் சோ assertion is absolutely correct statement reason பருங்கள் pedicels of all the flowers are of same length தப்பு Because, பாருங்க, pedicel என்ன என்ன, இந்த flower உடிய stock தான் pedicel, அப்படி என்ன சொல்லும். கரர்க்டங்களா, இதுதான் pedicel. Okay, வாய்ப் இந்த pedicel, ஒரே lengthலியா இருக்கு, ஒரே lengthல இருந்து நாப் என்னாகும், எல்லா flowerமே ஒரே heightல இருக்கும். Or, varying heightsல இருக்கும். கிழு இருக்கு குடிய flowers வந்து, ஒரே lengthல என்ன lengthல இருக்கும். மால இருக்கு இருக்கக் குடியே எல்லா பலவசும் ஒரே லெந்த இந்த லெந்தில் இப்படிதான் இருக்கொண்டும். கரட்டங்களா, ஒரே லெந்தின் இப்படிதான் இருக்கொண்டும். இப்படி இல்லை, கார் இம்பில் இப்படிதான் இருக்கொண்டும். சோ, அப்பா, varying lengthல present ஆகி இருக்கொண்டும். Not of the same length. So, if you look at the wearing length, you can see that the lower, older flowers are long, and the younger flowers are short, and the younger flowers are short, and the present are present. So, that we have a convex head structure form in the case of Corumb. So, this is the reason. So, what is the correct reason? In Corumb, all the flowers lie at the same level because of the varying pedicel length. The older flowers have long pedicel, whereas the younger flowers have short pedicel. That is the reason. So, this assertion is correct, but reason is correct. So, the right answer is option 3. The assertion is true in which the Corumb, all the flowers in the Corumb inflorescence lie in the same level. But the recent pedicels of the flowers are of same length and rate up, they are of varying length. So the third option is the right answer. Next question. Assertion. Spit. A bract of spadix attracts pollinators. Reason. Spit is often brightly colored. Now, let's see. Spadix in fluorescence. Le, ஒரு colorful ஆன bract present ஆகி இருக்கும் அந்த colorful ஆன bract நாம் என்ன பேர் சொல்லுவோம் spate அப்படின் நாம் சொல்லுவோம் கரட்டங்களா சோ ஒரு மறி colorful ஆல் leatheryா ஒரு bract ஒரு colorful bract நோனா spate வந்து அந்த enter inflorescence ஏ enclose பண்ணி present ஆகி இருக்கும் அப்படின் நாம் பாத்தும் அது ஒரு பேர் spate பாத்தும் சோ இதுமே correct assertion is absolutely correct சோ இந்த colored structure வந்து pollinators attract பண்ணும் என்ன reason நால் இந்த spate அப்படின்று structure வந்து pollinators attract பண்ணது அப்படின்றாங்க எது நால் attract பண்ணது because it is brightly colored கரட்டுங்கள் சு அதுதான் reasonல் கொடுக்குறாங்க spate is often brightly colored சு அந்த colored structure ஆருக்கிறது நால் இது pollinators attract பண்ணது இந்த colorful ஆனா bract வந்து pollinators attract பண்ணது so assertion ஓ correct reason ஓ correct and reason is the correct explanation of the assertion இது colorful ஆருக்கிறது நால் அது pollinators attract பண்ணது அப்படின்றுது correct ஆனா explanation so the right answer is option 1 assertion correct the colored bract of spadix in fluorescence is known as spade which attracts the pollinators because they are brightly colored 
Next question. Assertion. Flower of racemos inflorescence are pollinated by insects. Reason. In racemos head inflorescence, the florets are arranged in a centripetal fashion. Okay. So first assertion in a sodranga flower of racemos inflorescence. Now pathogolia racemos inflorescence. Race continuous avalandicum abdin patho. So in the racemos inflorescence would be flowers. This is the pollinate insects pollination. If you are careful, you will be able to insects. You will be able to insects. You will be able to get insects. You will be able to get insects. You will be able insects. You will be able to get insects. You will be able to get so, the racemose inflorescence like flowers, they are pollinated by insects. So, assertion correct. Apo, reason is that we have insect pollination of plants like characteristics. Correct. So, strong order, nectar nectars present, brightly colored. So, reason is that we have characters like racemose inflorescence. Correct. Or, in the inflorescence, so the flowers, so flowers kutti are they should be closely arranged. So, racemose inflorescence is like closed arrange. That's why insects are pollination. reason is that we reason is that in racemos, head inflorescence, the florets are arranged in a centripetal fashion. Centripetal fashion is simple. We will see the in the head inflorescence. We will see the main axis is flattened structure present. So, in the flattened structure, the outermost region, towards the peripheral, old florets towards the center region la paakumbodhu young florets um present aagi irukum okay va so velila peripheral region la old um in inner region la you could find the younger ones idu da centripetal fashion nama paathirukom correct angla in the head inflorescence in the Capitulum head, sunflower, in the condition that we can see. So this is the correct statement. In the statement, in racemos head inflorescence, the florets are arranged in a centripetal fashion. In the statement correct, but in the reason, in the assertion, the correct explanation is not correct. Because we have the explanation path. So the right answer is, both the assertion and reason are true. But the reason is not a correct explanation of the assertion because the pollination nadakarthik insect mulama pollination nadakarthikana reason in and bathina the flowers are having such characteristics like bright color or closely arranged nectars, strong order, other lana idikana reason. And the reason of the statement and the head in fluorescence lerka kudia florets arrange air kudia fashion and but in a centripetal fashion. Adu may correct either end may statement correct and a correct explanation. Next question Assertion In cymos in fluorescence, the main axis ends in a flower, but the lateral axis shows continuous growth. Reason, the arrangement of flower in this inflorescence is centrifugal. Okay, if you ask the question, we have racemos, cymos. Cymos, they have definite growth. So, in the terminal, the floral bud is in the floral axis. But, if you ask the question, the assertion is in the terminal. So, the terminal bud is in the end. So, this is correct. Okay, wow, the main axis ends in a flower. This is correct. But, the second point is, but the lateral axis shows continuous growth. So, the lateral axis shows continuous growth. So, the lateral axis shows continuous growth. So, here, the terminal floral bud is in the end. But, what are you saying? The lateral axis shows continuous growth. So, this is further, this is the end. So, 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 this is the end. This is not a problem. If we look at the lateral branches, the flowers are end up in the end. Correct? So, in the lateral branches, the flowers are end up in the end. That is indefinite. So, in the cymos inflorescence, the terminal flowers are end up in the lateral. The flowers are end up in the end. So, this part is correct. But, in the entire statement, this part is correct. So the entire statement is wrong. So assertion is wrong. 
ஓகே இப்போ இஃப் இன் கேஸ் இந்த அசர்ஷனே வந்து வேற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தி மெயின் ஆக்சஸ் அண்ட் தி லேட்ரல் ஆக்சஸ் என்ஸ் இன் அ ஃப்ளவர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இன் சைமோஸ் இன்ஃப்ளாரஸன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அசர்ஷன் அப்போ அதுக்கு என்ன ரீசனாக இருந்திருக்கும் ஸோ டெர்மினலாக ஒரு ஃப்ளவர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தே ஷோ அ சென்ட்ரி ஃபியூகல் மேனர் ஆர் சென்ட்ரி ஃபியூகல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ அதனால் இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எண்ட் ஆகிடுது அதுதான் ரீசனாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ இங்கே ரீசனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர் இன் திஸ் இன்ஃப்ளாரஸன்ஸ் இஸ் சென்ட்ரி ஃபியூகல் இது கரெக்டு நம்ம சென்ட்ரி ஃபியூகல் டைப் தான் பிகாஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஓல்டர் ஒன் வந்திருக்கும் வேற ஸ்டுவர்ட்ஸ் தி பாட்டம் வந்து you could find the younger flowers new flowers okay wow. so this type of inflorescence is the centrifugal type racemos la opposite centripetal older vella younger ulla ana inga centrifugal la nam eppadi paakrom in the older nadula whereas towards the periphery la vande namakku in the young flowers present aagi irukum so this is centrifugal cymos la idu da irukum correct ana inga assertion thappu reason correct so the right answer is the assertion is false but the reason is true cymos inflorescence la terminal ah or flower vande end aagum lateral me flowers vande end aagidu whereas it shows the centrifugal type older ones in the middle and the younger ones in the periphery it shows the centrifugal type Next question. Assertion. Compound umbel is branched. In compound umbel, both involved curve and involved cells are present. Okay. First, compound umbel is the end of the day. A branched umbel. That's the end of the day. Correct. So, one main flattened axis. Or, it is not a flattened axis. Main axis shortened. Okay. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ நார்மல் அம்பல் கரெக்டுங்களா அன்பிரான்ச்ட் அம்பல் இப்போ இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த பிரான்ச்ட் அம்பல் அவர் காம்பவுண்ட் அம்பல் அப்போ எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ காம்பவுண்ட் அம்பலில் ஃபர்தராக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் காம்பவுண்ட் அம்பல் ஸோ காம்பவுண்ட் அம்பல் இஸ் பிரான்ச்ட் ஒரு பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் ஸோ வி ஹாவ் ஃபைவ் பிரான்ச்சஸ் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சரில் மேலே அகெயின் யூ குட் ஃபைண்ட் தி ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ காம்பவுண்ட் அம்பல் இஸ் அ பிரான்ச்சு ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் அசர்ஷன் கரெக்ட் ரீசன் பாருங்கள் இன் காம்பவுண்ட் அம்பல் போத் இன்வால்கர் அண்ட் இன்வால் செல்ஸ் நம்ம நல்லா நோட் பண்ணணும் இன்வால்கர் அப்படின்றது இந்த மொத்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்க்கு அடியிலையுமே ஒரு வேர்ல் ஆஃப் பிராக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு பிராக்டுன்றது என்ன ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டுங்களா ஸோ இது வேர்ல்டு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த இதை சுற்றி ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா வேர்ல்டு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் பிராக்ஸ் ப்ரெசன்ட் அண்டர் திஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் இன்வால்கர் அப்போது இன்வால் செல்ஸ்னால் என்னென்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு ஒரு ஃப்ளவர்ஸ்க்கு கீழேயும் இந்த மாதிரி இங்கே இங்கேயும் கீழே இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு பிராக்ட் இருந்தது அப்படின்னா வி கால் இட் ஆஸ் இன்வால் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இன்வால்கர் அண்ட் இன்வால் செல்ஸ் இது ரெண்டுமே எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும்னா இந்த காம்பவுண்ட் அம்பலில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இதுவுமே கரெக்டு ஓகேவா ஆனால் காம்பவுண்ட் அம்பல் இஸ் பிரான்ச்ட் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ குட் ஃபைண்ட் வேரியஸ் பிரான்ச்டு இண்டிவிஜுவல் அம்பல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி தான் ரீசனாக இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து எதனால் பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்வால்கர் இன்வால் செல்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது அதனால் இது பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு ரீசன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு பட் அசர்ஷனுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த ரீசன் கிடையாது ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டூ அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் காம்பவுண்ட் அம்பல் ஒரு பிரான்ச் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து போத் இன்வால்கரும் இருக்கும் மேலே இன்வால்வ் செல்ஸும் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து அதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் கொஷன் அசர்ஷன் இன் சயாத்தியம் செவரல் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் சரவுண்ட் அ சிங்கிள் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரீசன் தி இன்வால்கர் இஸ் நெக்டரி ஃபெரஸ் ஓகே நம்ம சயாத்தியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் எப்படி
நீ நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அது இன்வால்கர் அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த பிராக்ட் வந்து டோட்டலாக என்டையர் இன்ஃப்ளாரசன்ஸுமே இப்படி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும் ஓகேங்களா இப்படி ஒரு கப் ஷேப்பில் இப்படி வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது உள்ளே நம்ம இங்கே கீழே நிறைய மேல் ஃப்ளவர்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் வேறாஸ் சென்டராக ஒரே ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் நம்ம இப்படி பார்ப்போம் கரெக்டுங்களா இதுதான் அந்த சயாத்தியம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் டைப் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சயாத்தியம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் டைப்பில் அசோஷன் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இன் சயாத்தியம் செவரல் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் சரவுண்ட் அ சிங்கிள் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் கரெக்டாக இங்கே செவரல் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ மெனி மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இஸ் டு சிங்கிள் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஓகே நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது கரெக்ட் அசோஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் ஸோ மெனி மேல் ஃப்ளவர்ஸ் சரவுண்ட்ஸ் அ சிங்கிள் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரீசன் பாருங்கள் எதனால் இது இப்படி சரவுண்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அ நேச்சர் ஃபினாமினான் ஓகேவா ஸோ இன் ஆர்டர் டு வேரியஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு அது அப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு ஆனால் இங்கே ரீசனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி இன்வால்கர் இஸ் நெக்டரி ஃபெரஸ் இன்வால்கரில் நெக்டர் இருக்குன்றது இட்ஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் இட் பொசஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபார் பாலினேஷன் அவ்வளவுதானே தவிர்த்து இது வந்து இந்த மேல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவரை சுற்றி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இங்கே நெக்டர் இருக்கு ரீசன் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் கிடையாது பட் தி இன்வால்கர் பொசஸ் நெக்டரி ஃபெரஸ் டிஸ்க் ஆர் இதில் நெக்டர் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு பட் இட் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் போத் தி அசர்ஷன் சயாத்தியம் ஹாஸ் Several male flowers surrounded by a female flower in a structure known as the involker or the inflorescence known as Sayatiyam. And this involker, the cup-shaped structure has nectariferous components or nectariferous disc. So, assertion is correct, reason is correct, but it is not the correct explanation of the assertion. Next question. Assertion. The flowers of Hypanthodium are never exposed. Hypanthodium flowers are bisexual. Okay, Hypanthodium. We have to look at the inflorescence. It's common in the Atti Palo. That's all we have to look at. Correct. So, this is the entire, full and full and the fleshy, in the inflorescence structure, full flowers present, which is not at all exposed. So, in the middle, இது எக்ஸ்போஸ் ஆகவே ஆகாது உள்ள இன்டாக்டாகவே தான் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த ஹைபேந்தோடியம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் ஸோ அசர்ஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் ஸோ ஹைபேந்தோடியம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ் வெளில எக்ஸ்போஸ் ஆகவே ஆகாது பட் ரீசன் பாருங்கள் எதனால் இது எக்ஸ்போஸ் ஆகாதுன்னா அப்போது உள்ள இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி என்க்ளோஸ்ட் வித் இன் தட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதில் எந்த ஓப்பனிங்ஸுமே இருக்காது அப்படி தான் ரீசன் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரீசன் பாருங்கள் ஹைபேந்தோடியம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பைசெக்ஷுவல் ஹைபேந்தோடியமில் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இதோடைய இந்த ஆஸ்ட்ரியோல் இதோட குட்டி ஓப்பனிங் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஓப்பனிங்க்கு இந்த மேலே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே மிடிலில் நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸ் தென் கீழே இங்கே யூ குட் ஃபைன் தி ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ மேலே மேல் மிடிலில் நியூட்ரல் வேராஸ் இந்த லோவர் ரீஜன் யூ குட் ஃபைன் தி ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆனால் இங்கே என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க தி ஹைபேந்தோடியம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பைசெக்ஷுவல் இது தப்பு நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்கலை கரெக்டுங்களா மேல் ஃப்ளவர்ஸ் மேலே கீழே ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் நடுவில் நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம பார்க்கறது இல்லை இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹைபேந்தோடியம் ஸோ இங்கே ரீசன் தப்பு அசர்ஷன் கரெக்டு ஆனால் ரீசன் தப்பு so the right answer is the assertion is true but the reason is false why because the hypanthodium in hypanthodium in flowers the flowers are not are not at all exposed whereas the flowers as or the inflorescence has male flowers female flowers as well as neutral flowers and not the bisexual flowers next question assertion in sunflower the inflorescence is heterogamous head type ஓகே ரீசன் ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹெட் டைப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பியர்ஸ் போத் ரே அண்ட் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க சன்ஃப்ளவர் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சன்ஃப்ளவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட் டைப் கேபிட்டல் எம் ஹெட் டைப் இன்ஃ
என்ன டைப்பில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஹெட்டிரோகேமஸ் டைப் எதனால் இது ஹெட்டிரோகேமஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இதில் போத் ரே ஃப்ளாரட்ஸும் இருக்குது டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் ரெண்டுமே இதில் இருக்கிறதுனால இதை ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹெட் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே அசோஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஹெட்ரோகேமஸ் ஹெட் டைப் சன்ஃப்ளவரில் இருக்கிறது ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹெட் டைப் இன் ஃப்ளாரசன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே அசோஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு ஸோ இங்கே வெளியில் நம்ம ரே ஃப்ளாரட்ஸும் இருக்குது உள்ள டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் அதை தான் இங்கே ரீசனில் கொடுக்குறாங்க ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹெட் டைப் இன் ஃப்ளாரசன்ஸில் போத் ரே அண்ட் ரே ஃப்ளோரட்ஸும் இருக்கும் டிஸ்க் ஃப்ளோரட்ஸும் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருந்ததுனால தான் அதை ஹெட்டிரோகேமஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே அசர்ஷன் ஆப்சல்யூட்லி கரெக்ட் அதுக்கான ரீசன் ஆப்சல்யூட்லி கரெக்ட் அண்ட் ரீசன் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் சன்ஃப்ளவரில் ஹெட்ரோகேமஸ் ஹெட் டைப் இன் ஃப்ளாரசன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அதில் வந்து போத் ரே ஃப்ளோரட்டும் இருக்குது டிஸ்க் ஃப்ளோரட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது அதனால ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அசர்ஷன் காலிஃப்ளவர் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அம்பல் டைப் ஓகே ரீசன் இன் காலிஃப்ளவர் தி எடபிள் போர்ஷன் இஸ் லீவ் ஓகே ஸோ இப்போ காலிஃப்ளவர் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அம்பல் டைப் ஓகே இதுவே கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது பட் இட்ஸ் ஓகே ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ அம்பல் டைப் அம்பல்ன்றது காமனாக அம்பல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் இது வந்து இட் ஷுட் பி ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் அம்பல் கரெக்டுங்களா நாட் அ சிம்பிள் அம்பல் டைப் இங்கே காம்பவுண்ட் அம்பல் அதுதான் இங்கே மிஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே அசர்ஷனுமே ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் ராங் கரெக்டுங்களா ஏன்னா இங்கே இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் அம்பல் நாட் அ நார்மல் அம்பல் டைப் ஸோ காம்பவுண்ட் அம்பல் டைப் ஸோ இங்கே அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு ரீசன் பாருங்கள் இன் காலிஃப்ளவர் தி எடுபிள் போர்ஷன் இஸ் லீஃப் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே காலிஃப்ளவர் வந்து எதனால் நம்ம காம்பவுண்ட் அம்பல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது காம்பவுண்ட் ஐம் சாரி இந்த இடத்துல காலிஃப்ளவர் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இது அம்பல் டைப் காம்பவுண்ட் அம்பல் டைப்பே கிடையாது இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் காரும் டைப் கரெக்டுங்களா இட்ஸ் நாட் அண்ட் அம்பல் டைப் இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் காரம் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகே இது அம்பல் டைப்பே கிடையாது ஸோ இது ஏன் நம்ம காரம் டைப் காம்பவுண்ட் காரம் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா கா நம்ம காரம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எல்லாமே ஒரே ஒரு ஆக்சஸில் வந்திருக்கும் ஸோ ஒரு கான்வெக்ஸ் ஹெட்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் அ பிரான்ச்டு காரம்பு அதனால தான் அது காம்பவுண்ட் காரம் டைப் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம பார்த்த இதில் இதில் இந்த மாதிரி பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் காரம் டைப் அண்ட் நாட் அண்ட் அம்பல் டைப் இட் இஸ் நாட் அண்ட் அம்பல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஃபைன் இன் காலிஃப்ளவர் தி எடுபிள் போர்ஷன் இஸ் லீஃப் வீணோ இங்கே நம்ம காலிஃப்ளவரில் நம்ம எதை சாப்பிட்றோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் மொத்தமாக தான் சாப்பிட்றோம் இதை தவிர்த்து லீஃப் போர்ஷன் நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ தி இன் காலிஃப்ளவர் தி எடிபிள் போர்ஷன் இஸ் தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் நம்ம மொத்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸுமே தான் சாப்பிட்றோம் அண்ட் நாட் தி லீஃப் பார்ட் ஸோ இங்கே அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு ரீசனும் தப்பு ஸோ போத் தி Assertion and reason are false because in cauliflower it is a compound corm type not an umbel type and the reason is it is a highly branched corm structure in which all the flowers lies in a convex head or a same plane. ஓகே இதில் ரீசன் கொடுத்துருக்க ரீசனும் தப்பு பிகாஸ் இன் காலிஃப்ளவர் தி எடிபிள் போர்ஷன் இஸ் தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அண்ட் நாட் தி லீஃப் நெக்ஸ்ட் கொஷன் அசர்ஷன் The inflorescences are born only on terminal regions. Reason, the inflorescences could also arise directly from the stem. Okay, if you want to ask the first question, what do you want to ask? The inflorescences are born only on terminal regions. இது இந்த இடத்துல அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக ராங் பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து டெர்மினல் ரீஜியன்லேயும் இருக்கலாம் வேற ஆஸ் ஆக்சிலரி சைட்வேஸ்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை இங்கே ரீசனில் கொடுத்துருக்கா மாதிரி டேரெக்டாக ஸ்டெம்லேருந்தும் அரைஸ் ஆகலான்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ ஆனால் இங்கே பாருங்கள் 
ஆர் பாண்ட் ஒன்லி ஆன் இதுதான் இங்கே தப்பு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஒன்லின்னு போட்டது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பாகிடுச்சு ஏன்னா டெர்மினல் ரீஜனில் மட்டும்தான் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இருக்குன்னா அப்படி ஒரு மீனிங்கே தப்பு பிகாஸ் நம்ம இன்ஃப்ளாரசன்ஸை டெர்மினலாகவும் டெர்மினலாகவும் பார்க்குறோம் ஆக்சிலரியாகவும் பார்க்குறோம் ஆர் இங்கே ரீசன் பாருங்களேன் தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் குட் ஆல்சோ அரைஸ் டேரக்ட்லி ஃப்ரம் தி ஸ்டெம் காலிஃப்ளரஸ் கண்டிஷன்ஸ் காலிஃப்ளோரஸ் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இந்த காலிஃப்ளோரஸ் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா இதில் ஸ்டெம்ல இருந்தே டேரக்டாக இந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அரைஸ் ஆகி நம்ம பார்த்துருக்கோம் டேரக்டாக ஸ்டெம்முடைய எந்த போர்ஷன்ல இருந்து வேணாலும் இந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அரைஸ் ஆகும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொக்கர்பிட்டா குவானன்சஸ் இந்த நாகலிங்க பூ அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இவங்க இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் பட் இது கொடுத்துருக்க இங்கே ரீசெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு புரியுதுங்களா இங்கே ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படின்றது இட் குட் பி பார்ன் ஆன் டெர்மினல் ரீஜியன் ஆர் அட் தி ஆக்சிலர் ரீஜியன் ஆர் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் தி ஸ்டெம் ரீஜியன் ஸோ தி அசர்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் பட் தி ரீசன் இஸ் ட்ரூ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அசர்ஷன் தப்பு ஏன்னா அது எங்கேருந்து வேணாலும் அரேஸ் ஆகலாம் ஆனால் இங்கே ரீசெண்டில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கப்படி ஸ்டெம்ல இருந்தே டேரக்டாக அரேஸ் ஆகலாம் காலிஃப்ளோரஸ் கண்டிஷன் அதுதான் நம்ம காலிஃப்ளோரஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அசர்ஷன் தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் குட் பி கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் தி பொசிஷன் தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் குட் பி கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் தி பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் ஆல்சோ ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இன்ஃப்ளாரசன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எதை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அது டெர்மினல் எண்டில் இருக்கா இல்லை சைடில் இருக்கா இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டெம்ல இருந்து அரைஸ் ஆகுதா இந்த மாதிரி அது இருக்கக்கூடிய பொசிஷனை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே அசர்ஷன் கரெக்டு ஸோ அப்போ அதுக்கு ரீசன் என்ன பிகாஸ் நம்ம ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பொசிஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் ஒரு சில இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து டெர்மினல் ரீஜனில் இருக்குது கீழே சைட் வேஸ்ட்டில் இருக்குது ஆர் டேரக்டாக ஸ்டெம்லேருந்து வருது இதுதான் அதுக்கு ரீசனாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் குட் ஆல்சோ பி கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் அப்பான் தி பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் ஆல்சோ இதுவும் கரெக்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இந்த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் வச்சு தான் நம்ம ரெசிமோஸ் சைமோஸ் மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இப்படிலாம் நம்ம இது எப்படி பிரான்ச் ஆகுது அந்த பிரான்ச் வளர்ந்துக்கிட்டே போதா பிரான்ச் எண்ட் ஆகிடுதா ஃப்ளவரில் இல்லை இது ரெண்டும் கலந்துருக்கா இல்லை இதெல்லாமே தவிர்த்து வர ஏதாவது தனியாக இருக்கா இதை வச்சு தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் கரெக்டுங்களா அதுதான் இந்த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் அப்படின்றத வச்சும் நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ இங்கே அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு ரீசன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு பட் இதுக்கு இது கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் குட் பி கிளாசிஃபைட் போத் பேஸ்ட் ஆன் தி பொசிஷன் as well as based on their branching pattern so idu rendu me correct ana statements tha but it is not the correct explanation of the assertion next question assertion in racemos the main axis is always elongated okay raceme is a type of main axis elongated racemos inflorescence nalla note panunga racemos la namu moonu type paathirukom கரெக்டுங்களா ஒன்று மெயின் ஆக்சிஸ் எலாங்கேட்டட் மெயின் ஆக்சிஸ் ஷார்ட் அண்ட் இன்னொரு மெயின் ஆக்சிஸ் ஃப்ளாட் அண்ட் அப்படின்னு நம்ம மூணு டைப் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் மெயின் ஆக்சிஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எலாங்கேட்டட்னு போட்டது தப்பு கரெக்டுங்களா நம்ம ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம மூணு டைப் எலாங்கேட்டடாகவும் இருக்கலாம் ஷார்ட் அண்டாகவும் இருக்கலாம் ஃப்ளாட் அண்டாகவும் இருக்கலாம் இங்கே ஆல்வேஸ் எலாங்கேட்டட்ன்றது தப்பு ஓகே இஃப் இன்கேஸ் இங்கே பாருங்கள் தி மெயின் ஆக்சிஸ் இஸ் எலாங்கேட்டட் டைப் ஆர் தி ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஹேஸ் மெயின் ஆக்சிஸ் எலாங்கேட்டட் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுக்கு ரீசன் என்னவாக இருக்கும் தி மெயின் ஆக்சிஸ் இஸ் கீப் ஆன் எலாங்கேட்டட் வித்தவுட் அதாவது ஒரு ஃப்ளவர் வந்து எண்ட் ஆகாமல் அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ளவர்ஸை அப்படின்றது அதுக்கான ரீசனாக இருந்திருக்கும் ஃபைன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆல்வேஸ் எலாங்கேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு ரீசன் பாருங்கள் ரெசிம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மெயின் ஆக்சிஸ் எலாங்கேட்டட் ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இது கரெக்டு கரெக்டுங்களா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது மெயின் ஆக்சிஸ் எலாங்கேட்டட் டைப் அப்படின்றதுல ரெசிமுமே ஒன்று சிம்பிள் 
the main axis shorted elongated and flat and but a raceme is a kind of elongated racemose inflorescence main axis elongated type next question catkin is also similar to spike inflorescence reason catkin bears sessile flowers perfect on question easy up catkin is also similar to spike inflorescence nama catkin inflorescence paathom idhu spike inflorescence maadhiri eda similar appdinu koduthirukanga so similar so inge vandu question catkin is a spike inflorescence appdinu kudutha dhaan konjam confusing ah irukume thavuthu idhu romba simple ah koduthirukanga catkin is also similar adu maadhiri irukum so idhu adhuve spike inflorescence e appdinu solla adu maadhiri irukum edunal adu maadhiri appdina reason enna kudukranga catkin bears sessile flowers nam paathom spike inflorescence nalle sessile flowers irukum inga nam paakkudiya catkin liyum sessile flowers irukku so inda catkin inflorescence ume idu oru type of Uh, or it is similar to that of a spike inflorescence so in the assertion is correct reason is correct and reason is the correct explanation of the assertion so the first option is the right answer in which catkin is also similar to that of a spike inflorescence why because it also bears sessile flowers in the catkin inflorescence la ஸ்பைக் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் எப்படி ஃப்ளவர்ஸ்க்கு வந்து பெடிசல் அதாவது அந்த ஸ்டாக் இருக்காதோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்லேயும் ஸ்டாக் இல்லாமல் சசைல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் கூட நெக்ஸ்ட் கொஷன் அசர்ஷன் அ மோனோ கேஷியல் சைம் ஹேஸ் ஒன்லி டூ ஃப்ளவர்ஸ் ரீசன் ஹெலிகாய்டு சைம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மோனோ கேஷியல் சைம் ஓகே மோனோ கேஷியல் சைம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே டெர்மினலாக முடிஞ்சிடும் தென் லேட்ரலாக ஒன் ஒன் ஃப்ளவர் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மோனோகேஷியல் ஆர் ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுதான் மோனோகேஷியல் சைம் ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இருக்காது ஹாஸ் ஒன்லி டூ ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு புரியுதுங்களா நமக்கு ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ரீசன் பாருங்கள் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும் ஹேஸ் many flowers அப்படின்னு வரணுமா அந்த இடத்துல ஒன்லி டூ ஃப்ளவர்ஸ் அது தப்பு ஓகே ரீசன் ஹெலிகாய்ட் சைம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மோனோகேஷியல் சைம் ஆனால் இங்கே ரீசன் கரெக்டு பிகாஸ் ஹெலிகாய்ட் சைம் நம்ம மோனோகேஷியல் சைமில் ரெண்டு டைப் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஹெலிகாய்ட் இன்னொன்று வந்து என்ன பார்த்தோம் ஸ்கார்பியாய்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ ஹெலிகாய்ட் ஸ்கார்பியாய்ட் இது ரெண்டுமே கம்ஸ் அண்டர் தி மோனோகேஷியல் சைம் டைப் ஸோ ஹெலிகாய்ட் சைம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மோனோகேஷியல் சைம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு பட் ஆனால் இங்கே அசர்ஷன் தப்பு ஸோ அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் தி ரீ சாரி அசர்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் பட் தி ரீசன் இஸ் ட்ரூ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபோர் தி அசர்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் பட் தி ரீசன் இஸ் ட்ரூ ஏன் இங்கே அசர்ஷன் ஃபால்ஸ்னா மோனோகேஷியல் சைம் ஹேஸ் ஒன்லி டூ ஃப்ளவர்ஸ்ன்றது தப்பு பிகாஸ் இட் ஹேஸ் மெனி ஃப்ளவர்ஸ் வேற ஆஸ் தி ரீசன் ஹெலிகாய்ட் சைம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மோனோகேஷியல் சைம்ன்றது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷன் Assertion, Mimosa pudica shows globose head inflorescence. Reason, in globose head, the main axis is flat and, and the flowers appears to be in globular structure. Okay, so now we are going to talk about Mimosa pudica. We are going to talk about Mimosa pudica. Most of the plants have this. globose head globular head inflorescence apdi nam paathom so ipdi or structure la full ah ipdi paakave or sponge madri or kutti sponge ball madri ipdi inflorescence irukum so this is going to be the globose head inflorescence mimosa pudica shows this assertion perfectly correct mimosa ca la irukku mimosa pudica shows this globose head type of inflorescence idu correct reason parunga in globose head the main axis is flat and and the flowers appears to be in globular structure so inga main axis undu flat and da oru globular structure la irukum so in the flowers id ellame arrange aagi oru globular structure la arrange aagi irukum so inga ரீசனுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அசர்ஷன் மைமோசா பிடிக்கா ஷோஸ் 
globus head inflorescence எதுனால் globus head நா இந்த எடுத்தில் main axis அந்து flat and dark globular structureல் present ஆகி இருக்கு so இங்க assertionும் correct reasonும் correct and reason is the correct explanation of the assertion so the right answer is option 1 mimosa pudica shows globus head inflorescence because it has the the main axis is flattened to form a small head like structure in which the flowers are born in a globular structure okay ingla. so in the mimosa pudica la flowers are globular structure arrange agi irukke. so we call it as the, or the main axis is short or flattened so we call it as the globus head inflorescence type next question assertion except resim and panicle all are sessile in main axis elongated racemos inflorescence reason cymos inflorescence have unlimited growth okay assertion parunga except raceme and panicle correct ingala nama raceme simple raceme indrathu nothing a simple raceme inflorescence panicle indrathu compound raceme appdi nama solluvom correct ingala branched raceme so idu rendu thavirthu nama paathirukom illaya main axis elongated la irukka kudiya matha ella inflorescence types ume they are sessile in condition correct ingala idu rendu mottam da pedicel irukum matha ellame nama paathad ellame starting from spike spikelet catkin correct ingala spadix idu ellame sessile flowers whereas in the raceme and panicle mottam da they have the pedicel so in the statement is absolutely correct okay va raceme and panicle la mottam da branch irukum மத்தது எதிலிமே, அடுதி pedicel இருக்கும், stock, floral stock இருக்கும், அனா இது மத்தது எல்லாமே, main axis elongated typeல மத்தது எல்லாமே sessile conditions or sessile, they bear sessile flowers. reason பாருங்களா, அப்போ, இதுக்கு reason என்ன வாருந்து இருக்குனோ, the rest have sessile flowers or sessile conditions, அப்படி இந்த அருந்து இருக்குனோ, okay, வானை இங்கு reason பாருங்க, cymos inflorescence have unlimited growth நும் குடுத்திருக்காங்க அது தப்பு நமுக்கு தெரியும் cymos inflorescence has limited growth அதில் இருக்குக்குடைய growth வந்து limited ஆதான் இருக்கும் they don't have an unlimited growth so இங்க assertion correct but reason தப்பு so the right answer is option 3 assertion is true except resume and panicle rest all of the inflorescence in the main axis elongated resimos type have sessile flowers இந்த பூலலாம் வந்து or the inflorescence doesn't bear a flower which has a flower stalk pedicel இருக்காது fine அனா reason பருங்க cymos inflorescence have unlimited growth என்று தப்பு because cymos inflorescence have limited growth next question assertion spikelet is a branched spike reason spikelet are seen in grasses assertion spikelet is a branched spike it's a correct statement நமக்கு தெரியும் so spikelet என்றுது branched spike present ஆகி இருக்கும் we call it as spikelet அப்படின் நம்ம சொல்லுவோம் so reason அப்பாதுக்கு என்ன reason ஆருக்குனோ it's a natural condition so ஒரு branched structure வந்து நம்ம individual units நம்ம இந்த branched conditionல பார்க்குறோம் அது spikelet அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறாச் அனா இங்கு reason என்ன குடுத்திருக்காங்க பருங்க spikelet are seen in grasses இதுமே correct நம் grassesல spikelets நம்லால் பார்க்க முடியும் so reason correct but இது correct ஆனை explanation கடையாது நம்லுடிய assertion கு correct ஆனை explanation கடையாது so yeah both the assertion and reason are correct but it is not the correct explanation of the assertion Spikelet is a branched spike. So, branched spike நாம் spikelet என்று சொல்லுவோம். Whereas, spikelet are seen in grass. Spikelet நாம் grassல பார்க்க முடியும். அன்னா இதைது கண்ணு correct ஆனை explanation கடையாது. Next question. Dorstinia shows synanthium inflorescence. In Dorstinia, the inflorescence is a flattened special type. Okay. the synanthium type அப்படி என்ன பார்த்தும் so it is a very similar structure to that of a hypanthodium நம்ம hypanthodiumல் இருக்காம் அதிரியே similar ஆன structure அப்படி என்ன பார்த்தும் இந்த dorstine யால் synanthium type இருக்கு statement assertion correct synanthium type of inflorescence so இந்த synanthium typeல் இப்படி இருக்குன்னா இதே மரி it is a special type of inflorescence இந்த inflorescenceல் flattened structureாக இருக்கும் அப்படி என்ன பார்த்திருக்கும் 
ஸ்பெஷல் டைப்பில் ஹைபாந்தோடியம் வந்து எப்படி ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்கும் இதில் வந்து ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பெரிஃபரலில் மேல் டோர்ஸ் தி சென்டர் ஃபீமேல் நடுவில் நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இந் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சினாந்தியம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இந்த டார்ஸ்டீனியாவில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் எதனால் இதை வந்து ஒரு சினாந்தம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டார்ஸ்டினியா அது இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இஸ் அ ஃப்ளாட் அண்ட் ஸ்பெஷல் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் டார்ஸ்டினியா இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் அண்டாக ஸ்பெஷல் டைப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸாக இருக்கும் அதோடைய பேர் தான் வந்து சினாந்தியம் ஸோ அசர்ஷனும் கரெக்டு ரீசனும் கரெக்டு அண்ட் இட் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் So, the first one is the right answer. Darstinia is the right answer. Sinanthium inflorescence. And in the Darstinia, what is the right answer? Sinanthium inflorescence. And the right answer is the flattened structure. Special type of inflorescence is present. Next question. Assertion. The thyrses and verticillaster are the mixed type of inflorescence. Mixed inflorescence shows the combination of both racemos and cymos in fluorescence namu paathirukom mixed type adha rendu type irukku one thyrses and one verticillaster appdi rendu type irukku nu paathom so idu rendu me comes under the category of mixed inflorescence which is a correct statement so statement correct so thyrses and verticillaster idu rendu me mixed type of inflorescence correct reason parunga idu edunal mixed inflorescence appdi nama solrom na ena idila resim cymos rendu me kalandirukum appdi nama paathirukom correct ungala so in the thyrses la paathina it is a resim of cymes appdi la paathirukom so idila resim and cyme kalandirukum adunal idu mixed type of inflorescence so inga reason me correct mixed inflorescence shows the combination of both resim and cymos in fluorescence so inga reason um correct assertion um correct and assertion kana correct ana explanation da in the reason so the right answer is option 1 thyrses and verticillaster id rendu me mixed type of inflorescence ena adile vande resim and cymos in fluorescence kalande present aagi irukum mixed type la irukum next question in helicoid monocacial cyme the arrangement is zigzag in scorpioid monocacial cyme the arrangement is spiral now paathom helicoid type uh, scorpioid type monocacial cymes en paathom adile in the helicoid type la nam enna paathom which is of a spiral type correct angla so ipdi dhaan present aagi irukum whereas in the case of scorpioid la epdi irukku nu paathina நமக்கு இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாகா ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா இது ஹெலிகாய்ட் இது ஸ்கார்பியாய்டு ஸோ இப்போ இதுதான் ஸ்பைரல் ஹெலிகாய்டில் ஸ்பைரல் வந்திருக்கணும் வேறாஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்கார்பியாய்ட் ஜிக்ஸாக் வந்திருக்கணும் ஸோ இங்கே அசர்ஷனும் தப்பு ரீசனும் தப்பு ஸோ போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா பிகாஸ் அப்போ ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் போத் தி அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ஃபால்ஸ் அப்போ எது கரெக்டான ஆன்சராக இருந்திருக்கணும் இன் ஹெலிகாய்டு மோனோகேஷியல் சைம் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் ஸ்பைரல் டைப் அண்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஸ்கார்பியாய்டு மோனோகேஷியல் சைம் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஜிக்ஸாக் டைப் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர்த்து பட் இதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷனாக அது இருக்காது அப்போ எது வந்து கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷனாக இருக்கணும் இப்போது இன் ஹெலிகாய்டு மோனோகேஷியல் சைம் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ஸ்பைரல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ அது கரெக்டான ரீசன் என்னவாக இருக்கணும் பிகாஸ் இன் திஸ் ஹெலிகாய்டு மோனோகேஷியல் சைம் யூ குட் ஃபைன் தி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லேட்ரல் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச்சஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைருலார் மேனரில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அதனால தான் எலிகாய்ட் மோனோகேஷியல் சைம் வந்து ஒரு ஸ்பைரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது இதுதான் அதுக்கான கரெக்டான ரீசனாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் இஃப் இன் கேஸ் இங்கே மேலே ஸ்கார்பியாய்ட் ஸ்கார்பியாய்ட் மோனோகேஷியல் சைமே ஜிக்ஸாகாக இருக்குன்னா வரக்கூடிய அந்த லேட்ரல் கீழே இருந்து வரக்கூடிய அந்த லேட்ரல் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குது அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மல்பெரி ஷோஸ் கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் reason the inflorescence is pendulous shows dioecious sessile flowers 
மல்பெரியில் கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேட்கின் படிக்கும் போதே பார்த்தோம் மல்பெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்க்கு கரெக்டாக எதனால் இது வந்து நம்ம கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஷோஸ் அந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இஸ் பெண்டுலஸ் ஷோயிங் ஸோ பெண்டுலஸ் ஒரு பெண்டுலம் மாதிரி பூனையோட வால் மாதிரி ஒரு பெண்டுலம் மாதிரி பெண்டுலஸ் மாதிரி பெண்டுலஸ் ஷோயிங் டயீஷியஸ் ஸோ மேல் மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தனியாக ஃபீமேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தனியாக டயீஷியஸ் அதுவும் ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி இருக்குது செசைல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்குது விச் ஆர் தி கேரக்டர்ஸ் தீஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஸோ இங்கே ரீசன் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் அசர்ஷனும் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் எதனால் இதை வந்து நம்ம கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோன்றதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஒன் மல்பெரி ஷோஸ் கேட்கின் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆர் பெண்டுலஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தே ஆர் டயீஷியஸ் மேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தனியாக ஃபீமேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தனியாக ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு அஸ் வெல் ஆஸ் தே பியர் செசைல் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கு ஸ்டாக்கே இல்லை பெடிசிலே இல்லை செசைல் கண்டிஷன்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு ஸோ இட் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் பேனிக்கல் இஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் ரெசீம்ஸ் தைரசஸ் இஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் சைம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பேனிக்கல்ன்றது இட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் ரெசீம் ரெசீம் ஆஃப் ரெசீம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சிமிலராக தைரசஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் சைம்ஸ் ஸோ ரெசீம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் சைடில் வரதெல்லாம் சைம்ஸாக முடிஞ்சிடும் ஸோ ரெசீம் ஆஃப் சைம்ஸ் ஸோ இங்கே அசர்ஷனும் கரெக்டு ரீசனும் கரெக்டு ஆனால் இங்கே பேனிக்கல் இஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் ரெசீம்ஸ் அப்படின்னா அப்போ என்ன ரீசனாக இருந்திருக்கணும் இட் பியர்ஸ் லேட்ரல் அதாவது சைடில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே ரெசீம் ரெசீம் கண்டிஷனில் இருக்கும் சென்ட்ரலாக மெயின் ஆக்சஸ்மே ஒரு ரெசீம் மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால இது வந்து ரெசீம் ஆஃப் ரெசீம்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட் ரெசீம் அப்படின்றது ரீசனாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரீசனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்னொரு ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் கொட்டுறாங்க தைரசஸ் இஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் சைன்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு பட் இட் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டூ தானிக்கல் இஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் ரெசீம்ஸும் கரெக்ட் தைரசஸ் இஸ் தி ரெசீம் ஆஃப் சைன்ஸும் கரெக்ட் பட் ஆனால் இது அதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் போத் காரம்ப் அண்ட் சைம் ஆர் ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ரீசன் போத் காரம்ப் அண்ட் சைம் ஷோஸ் டெஃபினட் க்ரோத் பாருங்கள் நிறைய பேர் எங்கே தெரியுமா கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இந்த சி சி அப்படின்னு இருக்கா காரம்பு சைமு இது இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஒரே இன்ஃப்ளாரசன்ஸு இது காம் இது காரம்பு இது காம்பவுண்டு காரம்பு தான் சைம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க பி வெரி வெரி கிளியர் இந்த காரம்பு டைப் வந்து இட்ஸ் அ ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் எதில் ரெசிமோஸில் மெயின் ஆக்சிஸ் ஷார்ட் அண்டு டைப்பில் வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் டைப் தான் இந்த காரம்பு சைமோஸ்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இந்த சைமோஸில் டெர்மினலாக ஒரு ஃப்ளோரல் பட் வந்து முடிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த காரம்பில் ஒரு ஃப்ளோரல் பட் வந்து முடியாது புரியுதுங்களா ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிகாஸ் இதில் மெயின் ஆக்சஸ் ஷார்ட் அண்டாக இருக்கிறதுனாலையும் இதை வந்து காரம்பா சைமான்னு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இந்த காரம்பில் இந்த மெயின் ஆக்சஸ் ஷார்ட் அண்டாக இருக்குமே தவிர்த்து அதில் டெர்மினலாக ஒரு ஃப்ளவர் வந்து முடிஞ்சிடாது ஆனால் இந்த சைமில் டெர்மினலாக ஒரு ஃப்ளவர் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இது ரெண்டுமே ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் கிடையாது புரியுதுங்களா இது ஒன்று மட்டும் தான் ரெசிம் தவிர்த்து இது சைமுன்றது இட்ஸ் சைமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் நாட் அ ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே அசன் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ரீசன் பாருங்கள் போத் காரம் அண்ட் சைம் எதனால காரம் இஸ் தி ஒன்லி ரெசிமோஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சைம் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சைமோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ரீசன்ட் போத் காரம் அண்ட் சைம் டு நாட் ஷோஸ் டெஃபினட் க்ரோத் காரம் ஷோஸ் இன்டெஃபினட் க்ரோத் வேற சைம் ஷோஸ் டெஃபினட் க்ரோத் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாலிகேஷியல் சைம் இஸ் அ ஹைலி பிரான்ச்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ரீசன் காம்பவுண்ட் டைகேஷியல் சைம் ஹேஸ் செவன் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த பாலிகேஷியல் சைம் அப்படின்றது இட்ஸ் அ 
highly branched structure. Correct. Now, we have to polycasial same. So, terminal or flower is the second ray. Which is again the third ray. Correct. Similar. This is the So, this is compound polycasial same or polycasial same it's a highly branched same parunga so first branching second branching third branching so in the madri adhigama branch aagi irukka kudiya oru structure dhaan nama polycasial same so assertion correct so appa idu edanal highly branched abdi irukku nu pathina it's a natural phenomenon adu adhigama branch aagi irukku so idu edathila reason ana avanga enna kuduthirukanga parunga Compound dicasial same has seven flowers. And the reason is statement correct. Because compound dicasial same la first thing it's a simple dicasial same. And compound dicasial same la is further the branch. Okay. So now one plus three plus three. Total seven. So a compound dicasial same la. Here flower the recent statement to make correct. Okay, so assertion statement to correct, recent statement to correct, and it is not the correct explanation of the assertion. So the right answer is option two. Polycasial same is a highly branched structure. That is correct. Compound dicasial same is a flower circle. That is correct. And it is the correct explanation. Next question. Inflorescence. Conserves the energy of pollinators. In inflorescence, the flowers are very closely arranged. Okay, now we will talk about important uh, characteristic or or important usage of this inflorescence. Or poo and or poo gotta arrange agar thikku. One of the benefits enna, adore usage enna, adore need enna bdin pati na it saves the energy of both plants as well as the pollinators so or pollinator vandu or poola adavadhu ipo or cheri la vandu poo pooa irundaduna keela or edathil irundhu vandu poola irundhu or thena edukudhu thirumbi mele poi edukano adoda energy waste agum correct ungala adhe maadhiri plant ku inga onna anga onna na thani thaniya adukku energy supply pannanum ana idhe or poo kotta or particular region la or bunch of flowers arrange agirundaduna so ipo or pollinator varanga appadina ipo or erumbe varudhuna in the pool, the pool automatically So, the inflorescence is easy to So, the energy is saved. If the pool, the easy to get So, at a time, many pollinators are So, the flower inflorescence is flowers the bees and the flowers are insects. In the the pollinators are energy and more pollinators attract. Okay, so, reason so the inflorescence the flowers are very closely arranged correct la correct ana reason adavadhu eppadi vandu idu pollinators oda energy save pannuduna idu vandu idhila irukka kudiya flowers vandu romba pakkathula pakkathula close ah arrange aagi irukum closely arrange aagi irukadnala so vara kudiya pollinators pollinators oda energy ya romba efficient ah in the inflorescence save pannudhu so inga assertion statement um correct recent statement um correct in inflorescence the flowers are very closely arranged so the right answer is option 1 inflorescence and the pollinators or energy as well as plants or energy rendu thime conserve pannudhu adu eppadi conserve pannudhu na inflorescence la flowers pakkathula pakkathula arrange aagi irukkiradhu moolama idu conserve pannudhu so it is the correct explanation of the assertion both the statements are correct and it is the correct explanation fine okay with this we are ending up the inflorescence Next, we will flowers, fruits and seeds and many exciting sessions are going to come. Okay, we will discuss exciting topics next. Discuss. Fine. In the session, again I am reminding you guys, we are having our offline center in Chennai at Ananagar. If you guys are interested, click the link in the description. Very limited seats are available for the need batch, so enroll soon. Okay, and one more thing. Please do subscribe. Okay, wow, Vedanta Need Tamil channel, subscribe and you can subscription and you can motivate you know, in the Madri various kind of contents on the effect of deliver pandrathik. So please do subscribe as well as share to your friends. Your friends share in the video. Fine.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் இட்ஸ் மீ கௌஷிக் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ டோன்ட் ஃபார்கோ டு சப்ஸ்கிரைப் டு வேதாந்து நீ தமிழ